Hi friends, welcome back. In this video, we will talk about the unit 4 of file allocation methods. So, in unit 4, there are multiple chapters in unit 4 of the foreign author book. So, in the chapter 12, we will talk about the first five concepts in the syllabus. So, we will talk about the allocation methods in this video. So, if you start the video, press the like button and subscribe to the channel. So, if you look at the first three methods, we will talk about the first three methods. One is the allocation methods. One is the allocation methods. One is the allocation methods. Contiguous Allocation Next Linked Allocation Next Indexed Allocation The three methods, three diagram You can see the same way to develop the same way You can see the same way to So first of all, Contiguous Allocation Let's start the same way So Contiguous Allocation What do you do? If you have a file If you have a file If you have a file in the directory If you have a file in the file Start Location the file order length then. So simple on a issue, continuous law on the memory update allocate for no continuous allocate for no. So other than pair layer, so continuous allocate for no. So in directory cool in the entry for no file name, then start in the length then. For example, the first file park law count. Starting the RMQ is zero all RMQ. But count length on the two. So two on a in a rent blocks. So zero block and one block. But next TR. Starting the 14 la length three. About 14 la RMQ. 15, 16. So 14 la arm 15 and 16. Next idea mari mail. Mail 19 la arm length 6. Up 19 enga So 19, 20, 21, 22, 23, 24. So length 6 on the cha. So ida continuous allocation on main ana point. So each file is assigned to a set of contiguous blocks. So our continuous set of blocks number assigned bono. The main advantage of din pati na number of head movements on the kami. ये नंबर ऑफ हेड मोमेंट्स कमी नहीं है नोड़ा प्रीवियस वीडियो पाते नहीं है दैट इस डिस्क शेड्यूलिंग वीडियो पाते नहीं है अभी ना अंगे नंबर सेक्टर रैंडम आ रखो सो फर्स्ट नंबर नो 53 की बोम अपनो 97 उनक बोम तेरमो 102 को बोम तेरमो 45 की ओर इन्द मारी ऊरे डट लेने इन्नो रेड़ते करना � zero आमचा zero का प्रो वन लेकिन ये fourteen आमचा fourteen fifteen sixteen so continuous आ रखे so continuous आ रखे ना ना number of head movements is very minimal so ये द first point then इधर लव अंदर direct access पन्ना मुड़ी मा sequential access पन्ना मुड़ी मा so next point अंदर sequential मुड़ी मा sequential ना इनो one after other अद अंदर कंडीपा मुड़ी direct access मुड़ी मा direct access ना इन्ना पन द listing रो एक फाइल रखे इधर लव எனக்கு இந்த index வேணும் 30th index வேணும் direct என்னால் access பண்ணம் முடியுமா தாராலம் முடியும் எப்படி முடியும் so என் directory குள்ள என்ன இருக்கு இப்பல் list ஓட starting address இருக்கு 28 then length வந்து 4 இப்பல் list எங்கலா இருக்கும் 28 29 30 31 இந்த நால் எடத்தில் இருக்கு இப்பல் எனக்கு director 30 வேண்ணா 30th block access பண்ணா तो नमक continuous memory allocation पाक कम होए नमक drawback है ना पातों external fragmentation external fragmentation ना इन्हें पुद्सा और file वाले दे अब रीना आधे के तेवे याना space इरकुं आनाल continuous आ इरका है तो आधा उड़ा solution नमक इन्हें पातों external fragmentation के previous आ पाक कम होए इधर उड़ा solution अंदर compaction ना अब रीन पातों तो compaction ले ना पनो इंगला free space इरका आधे लाम उन्नत से तो उन्ना आ क्यों पर नेक्स्ट वन दिया रहा कंटिन्यूअस आ गया था उन लोग कुड़कर हमारी ना कॉम्पैक्शन और डे ड्रॉबैक क्या ना 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 हम कॉम्पैक्शन मन बोल ओवर हेड रखो सो ओवर इसलो ओवर हेड रखो देन डाउन टाइम और रखो ना कॉम्पैक्शन और डे ड्रॉबैक सो फर्स्ट ड्रॉबैक उन्हें एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन सेकेंड ये फाइल के ये वालों स्पेस है ना ना एक मिन्ना डी ये बुरी तेरी हो तेरी याद पना रियल टाइम आउट इंडस्ट्री लोर फाइल यूज़ पन्दर ना चिकन ले अगर सीएसवी फाइल ले ना डेली ये तो ऐड पनी टेप हो रहा अपन तो फाइल के ये वालों साइज़ है ना ना एक मिन्ना डी ये तेरी याद नहीं सो पोगा पोगा � now, maybe I add daily weather data. So, for example, I add weather data. First day, I add data. Second day, I add data. Third day, I add data. Then, I know the size of the file. So, 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 I know the size of the file. 
சோ இது ஒரு மேஜரான டிராபேக் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒண்ணு வந்து லோ ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணலாம் லோ ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணா என்ன ப்ராப்ளம் என்னன்னா அடிக்கடி எரர் வந்துகிட்டே இருக்கும் என்ன எரர் என் ஃபைல் சைஸ் எக்ஸிடட் அலோகேஷன் அப்படிங்கிற எரர் வந்துகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ஹை சைஸ் நான் அலோகேட் பண்ண அப்படின்னா இப்ப என்ன டிராபேக் ஆயிடும் இன்டர்னல் ஃபிராக்மெண்டேஷன் ஆயிடும் என் ஃபைல் சைஸ் குட்டியா இருக்கு ஆனா ஓஎஸ் வந்து பெரிய லார்ஜ் பிளாக் லார்ஜ் சங்க் அலோகேட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அப்ப இன்டர்னல் ஃபிராக்மெண்டேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டிராபேக்கையும் ஓவர் கம் பண்றதுக்காண்டி ஒரு மாடிஃபைடு கண்டினியூஸ் அலோகேஷன் இருக்கு ஸோ மாடிஃபைட்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இனிஷியலா ஒரு குட்டி சங்க் கொடுத்துரும் எந்த ஃபைலுக்கு தேவையோ இனிஷியலா ஒரு குட்டி சங்க் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அடிஷனல் சங்க் பேர் வந்து எக்ஸ்டென்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ்டென்ட்னா ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை ஸோ அடிஷ்னலா சங்க்ஸ தான் எக்ஸ்டென்ட்னு சொல்றோம் இனிஷியலா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஏதோ ஒரு ஃபைல் ஏன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா இதுக்கு இனிஷியலா நாலு பிளாக் கொடுத்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த ஃபைலோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாச்சு அப்ப நான் அடிஷனலா இன்னும் ரெண்டு பிளாக் தரேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரொம்ப பெருசாச்சு அப்ப அடிஷனலா இன்னும் மூணு பிளாக் தரேன் இதான் வந்து நம்ம எக்ஸ்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ்டென்ட்னா என்னன்னா அடிஷனல் பிளாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஸோ எப்ப தேவைப்படுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸ் அலோகேஷனை பத்தி அதுல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் டீடைல்டா இங்க இருக்கு ஸோ இங்க ஒரு டைம் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டெக்னிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிங்க்டு அலோகேஷன் ஸோ லிங்க்டு அலோகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ஸோ டைரக்டரியில பாருங்க ரெண்டே என்ட்ரி தான் இருக்கும் ஸ்டார்ட் லொகேஷன் ஃபைல் இது எண்டு லொகேஷன் சார் அப்ப ஸ்டார்ட் லொகேஷன் இருக்கு எண்டு லொகேஷன் இருக்கு மீதி லொகேஷன் எல்லாம் நாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாயிண்டரை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லிங்க்டு லொகேஷன்னாலே லிங்க்டு லிஸ்ட்னாலே பாயிண்டர் கண்டிப்பா வரும் ஸோ இது ஸ்டார்ட் எங்க ஆகுது ஒன்பதுல ஆறு பாருங்க ஸோ ஒன்பது எங்க இருக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு ஓகே ஸோ ஒன்பதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஒன்னு ஒன்னு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லைக் அதோட நெக்ஸ்ட் லொகேஷனை பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ நைன் எங்க பாயிண்ட் பண்ணுதுன்னு பாருங்க லைக் இந்த ஷேட் பண்ணிருக்க இடம் மட்டும் பாருங்க தேர்ட்டீன் நோட்டீஸ் பண்ணாங்க ஸோ நைன் எதுல பாயிண்ட் பண்ணுது சிக்ஸ்டீன் ஸோ நைன் டு சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் எதுல பாயிண்ட் பண்ணுது ஒன் ஒன் எதுல பாயிண்ட் பண்ணுது டூ டூ எதுல பாயிண்ட் பண்ணுது அட் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதுல பாயிண்ட் பண்ணுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நம்ம மைனஸ் ஒன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது எதுலையும் பாயிண்ட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த ஃபைல் வந்து ஜீப்புங்கிற ஃபைல் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நைனுங்கிற பிளாக் நம்பர்ல ஸ்டார்ட் ஆகி நைனுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டீன்ல இருக்க அதோட கண்டென்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் ஒன் ஒன்னுக்கு அப்புறம் டூ டூக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல முடிஞ்சிருது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல மைனஸ் ஒன் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட முடிஞ்சிருது ஸோ எண்டு லொக்கேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் மெயினா லிங்க்ட் அலோகேஷன் ஸோ லிங்க்ட் அலோகேஷன்ல என்ன மெயின் அட்வான்டேஜ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபிராக்மெண்டேஷன் இருக்காது ஏன் இருக்காது ஏன்னா நம்ம இங்க பாயிண்ட்ரஸ் யூஸ் பண்றோம் அதனால எக்ஸ்டர்னல் ஃபிராக்மெண்டேஷன் இருக்காது ஆனால் டிராபேக் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாயிண்டர் தேவைப்படுது இங்க மொத்தம் எனக்கு எவ்வளவு பாயிண்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி மொத்தம் அஞ்சு பாயிண்டர் தேவைப்படுது ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாயிண்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு மெயினான டிராபேக் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டிராபேக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க டைரக்ட் ஆக்சஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா எனக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட் டைரக்ட் ஆக்சஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஏன்னா எனக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் மட்டும் தான் தெரியும் எனக்கு இப்ப திடீர்னு டூ ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா டைரக்டா என்னால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது நான் ஒன்பதுல ஆரம்பிச்சு பதினாறுக்கு போய் பதினாறுல ஆரம்பிச்சு ஒன்னுக்கு போய் ஒன்னுல இருந்து டூக்கு வரும் அதனால செகண்ட் டிராபேக் வந்து டைரக்ட் ஆக்சஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு டிராபேக் இருக்கு இதை தவிர அடிஷ்னலா டிராபேக் என்னன்னா இப்ப திடீர்னு ஒரு பாயிண்டர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பாயிண்டர் நம்பர் ஒரு பாயிண்டர் அட் பிளாக் ஒன் ஃபெயில்ஸ் ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் ஸோ பாயிண்டர் ஒன் பாயிண்டர் பிளாக் ஒன்ல இருக்கிற பாயிண்டர் தட் இஸ் இந்த பாயிண்டர் எனக்கு ஃபெயில் ஆயிடுது இந்த பாயிண்டர் ஃபெயில் ஆயிட்டால் எனக்கு அப்ப மீதி இருக்க பிளாக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி மெயினா மூணு டிஃபரெண்ட் டிராபேக்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுல கொடு
தென் லாஸ்ட் பிளாக்ல பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன்னும் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரும் இருக்கும் சோ லிங்க் லிஸ்ட பொறுத்த வரையும் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு எழுதிடலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கீ பாயிண்ட் என்ன ஃபைல் என்செட் நில் பாயிண்டர் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபிராக்மெண்டேஷன் ஈச் பிளாக் கண்டெயின்ஸ் பாயிண்டர் டு நெக்ஸ்ட் பிளாக் நோ காம்பாக்ஷன் தென் எப்பெல்லாம் எனக்கு புது பிளாக் தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து நான் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை இன்னோக் பண்ணுறேன் ஓகே தென் வி ஆர் இம்ப்ரூவிங் எஃபிஷியன்சி பை கிளஸ்டரிங் பிளாக்ஸ் இதெல்லாம் சும்மா கொடுத்துருக்க அடிஷ்னல் தியரி கான்செப்ட் தான் ஸோ இங்கே ரிலையபிலிட்டி கேன் பி அ ப்ராப்ளம் ஏன் ரிலையபிலிட்டி கேன் பி அ ப்ராப்ளம் ஏதோ ஒரு பாயிண்டை பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ என்னால் மற்ற விஷயங்களில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ரிலையபிலிட்டி கேன் பி அ ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் லொக்கேட்டிங் எ பிளாக் கேன் டேக் மெனி ஐயோஸ் அண்ட் மெனி டிஸ்டிக்ஸ் ஏன்னா நான் ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்துக்கு போகணும் அங்கேருந்து அடுத்துக்கு போகணும் ஸோ அதெல்லாம் மேஜர் ட்ராபேக்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபைல் அலோகேஷன் டேபிள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா இந்த டயக்ராம் நீங்க வரையலாம் ஸோ டேரக்டரியில என்ன இருக்கும் ஸ்டார்ட் என்ட்ரி மட்டும் இருக்கும் இது என்னோட ஃபேட் டேபிள் ஃபைல் அலோகேஷன் டேபிள் ஸோ டூ ஒன் செவனுக்கு நான் போனேன்னா என்னோட நெக்ஸ்ட் லொக்கேஷன் இருக்கும் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஸோ இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லொக்கேஷன் இதுக்கு போறேன் ஸோ செகண்ட் லொக்கேஷன் கிடைச்சது சிக்ஸ் ஒன் எயிட் செகண்ட் லொக்கேஷனுக்குள்ள போனேன்னா எனக்கு தேர்ட் லொக்கேஷன் கிடைக்கும் ஸோ தேர்ட் லொக்கேஷன் என்ன த்ரீ தேர்ட்டி நைன் இந்த மாதிரி ஃபைல் லொக்கேஷன் டேபிள்ல நான் ஒரு ஒரு லொக்கேஷனுக்குள்ள போனேன்னா எனக்கு அடுத்த லொக்கேஷனோட பாயிண்டரை கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன <laughs> has its own index block. So, என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய டப்பா இந்த பெரிய டப்பால என்னன்னா இந்த டப்பாவுக்கு பேர் வந்து இண்டெக்ஸ் பிளாக் இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்னா அந்த ஃபைலுக்கு தேவைப்படுற எல்லா பாயிண்டர் பாயிண்டர் ஒன் பாயிண்டர் டூ பாயிண்டர் த்ரீ இந்த மாதிரி எல்லா லொக்கேஷனோட அட்ரெஸ் இருக்கும் ஸோ அதான் ஒரு ஒரு ஃபைலுக்கும் ஒரு இண்டெக்ஸ் பிளாக் இருக்கும் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் பிளாக் குள்ள என்ன இருக்கும்னா அதுக்கு தேவைப்படுற எல்லா பாயிண்டர்ஸும் இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிடும் இப்ப ஜீப்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு இதோட இண்டெக்ஸ் பிளாக் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு நைன்டீன்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஓகே அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ அந்த ஃபைலோட வேல்யூஸ் எங்க எந்த பிளாக்ல எல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு நைன் சிக்ஸ்டீன் ஒன் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை மீது எல்லாம் மைனஸ் தான் அப்ப ஏன் ரியல் மெமரிக்குள்ள இந்த இடத்துல எல்லாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு தட் இஸ் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ஸ்ல எனக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் என்னோட இண்டெக்ஸ் பிளாக் ஸோ இதுல மெயின் டிராபேக் என்னன்னு தெரியுதா ஸோ அட்வான்டேஜ் வந்து என்னால் டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸும் பண்ண முடியும் சீக்வன்ஷியலும் பண்ண முடியும் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் டிராபேக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் பிளாக்குக்கு அடிஷ்னல் ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது ஸோ ஒரு ஒரு ஃபைலுக்கும் ஒரு இண்டெக்ஸ் பிளாக் இருந்தால் ஒரு ஒரு இண்டெக்ஸ் பிளாக்குக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது அப்போ வந்து எனக்கு மெமரி வேஸ்டேஜ் ஆகுது ஸோ அந்த பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷனோட அட்வான்டேஜ் என்ன டிராபேக் என்ன ஓகே தென் இதில் இருக்கிற கீ பாயிண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கு தென் இதில் ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் ஸ்கீம் இருக்கு லிங்க்டு ஸ்கீம் மல்டி லெவல் இண்டெக்ஸ் கம்பைன்டு ஸ்கீம் ஸோ லிங்க்டு ஸ்கீமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் பிளாக் இஸ் நார்மலி ஒன் டிஸ்க் பிளாக் ஸோ லார்ஜ் ஃபைலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு ஃபைலுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் பிளாக் ஆனால் பெரிய ஃபைலாக இருந்தால் மல்டிபிள் இண்டெக்ஸ் பிளாக்ஸை நம்ம லிங்க் பண்ணி வச்சுப்போம் இப்போ இண்டெக்ஸ் பிளாக்குள்ளேயே எக்கச்சக்க என்ட்ரி இருக்குன்னா அதை மல்டிபிள் பிளாக்ஸாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி அதில் இம்ப்ரூவைடு இம்ப்ரூவைஸ்ட் வருஷன் வந்து மல்டி லெவல் இண்டெக்ஸ் மல்டி லெவல் இண்டெக்ஸ் வந்து மல்டி லெவல் பேஜிங் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் அங்கேயும் செகண்ட் லெவல் இண்டெக்ஸ் தேர்ட் லெவல் இண்டெக்ஸ் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஏன் இதை நம்ம பண்ணுறோம் ஏன்னா என் இண்டெக்ஸ் டேபிள் வந்து ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு அதனால பண்ணுறோம் தென் லாஸ்ட் வந்து கம்பைன்டு ஸ்கீம் ஸோ கம்பைன் ஸ்கீமில் வந்து லைக் யூனிக்ஸ் பேஸ் ஃபைல் சிஸ்டமில் ஐ நோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிற கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இன்டெப்த் போயிண்ட் நெசசிட்டியில் சும்மா அந்த த்ரீ ஃபோர் லைன்ஸ் படித்து பார்த்துக்கங்க மேலோட்டமாக ஏன்னா தியரி கொஷினை பொறுத்த வரையும் அன்னாயஸில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக படித்து பார்த்து யாரும் கரெக்ட் பண்ண போகல ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருந்தாலே போதும் தென் லாஸ்ட் டாபிக் வந்து இந்த மூணு மெத்தடோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன ஸோ பெஸ